Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112, a mi se danas bavimo modelima za blisku zračnu borbu na MiG-29. Ovo nije tutorial o samoj blisko zračnoj borbi, ni o manevrima, ni taktikama, već isključuju o modelima koji sustav zrakoplova ima, a koji omogućuju otkrivanje i napad na ciljeve u zraku pomoću raketa sa toplinskim navođenjem. Mi danas letimo na poljskom MiG-29, navrženi smo sa tri vrste rakete. Imamo na ovom unutarnjem nosaču R27T. To je jedna varijanta one rakete koje smo već spominjali u prošlom tutorialu. Tamo je bila radarski navođena, ovdje ima toplinski senzor i navođena je toplinski, odnosno infracrveno. Zatim na ovom vanjskom nosaču imamo raketu R60. To je nešto starija raketa toplinskog navođenja kratkog dometa, uvedena je upotrebu početku 70-ih, nekakav operativni učinkoviti domet je oko 4 km. Na središnjem nosaču imamo raketu R-73, to je puno modernija verzija od R-60, uvedena je upotrebu sredinom 80-ih, karakteriziraju bitno veći domet, prema Wikipediji čak i do 30 km, iako to je vjerojatno u nekakvim idealnim okolnostima, karakteriziraju vektorski potisak, što omogućava izuzetnu pokretljivost i mogućnost napade na ciljeve koje su vrlo značajno odmaknuti od nosa zrakoplova koje ju lansira. Ranije varijante mogu ispaliti čak do 40 stupnjeva u svakom smjeru, dok novije varijante i do 60 stupnjeva. Mi sada tamo u daljini možemo vidjeti tu polje 22 kojeg ćemo pokušati oboriti. Prvi mod koji ćemo danas koristiti je takozvani vertikalni mod. Uključujemo ga pritiskom na tipku 3. No međutim prije nego što krenemo dalje sa modovima, još bih malo nešto rekao o drugom senzoru koji MiG-29 ima osim radara, a pomoću kojeg može otkrivati ciljeve u zraku to je optoelektronički, odnosno infracrveni senzor. On može otkrivati ciljeve potpuno pasivno i to mu je velika prednost u odnosu na radar. I u kombinaciji sa laserskim daljenom jer može imati, procijeniti sve one podatke koje su neophodni za lansiranje rakete zrak-zrak. Navodi se da je nekakav može otkriti lovački zrakoplov nekakvih između 12 i 18 km ako on nije u forsažu, što je naravno puno manje nego radar. To mu je jedan od nedostataka u odnosu na radar, znači puno manji domet. Drugi nedostatak je taj što ne može razlikovati prijatelja od neprijatelja. Razliku od radara koji nam pokazuje kada je zrakoplov prijateljski ili neprijateljski, ovdje pilot mora sam procijeniti. No međutim, glavna prednost ovog sustava je taj što je pasivan, to znači u osnovi da pilot, odnosno posada protivničkog zrakoplova kojeg pratimo, nema nikakvo upozorenje da ga mi pratimo i da ga se spremamo napasti za razliku od radara. Krenut ćemo dakle sa modom 3. Sisnut ćemo tipku 3 i uključit ćemo takozvani vertikalni mod. Evo ga, ovo je vertikalni mod. Po defaultu je uključen sada toplinski, odnosno infracrveni senzor što vidimo ovdje sa ovim TP. Inače ga možemo uključiti sa tipkom O, no međutim kad odaberemo jedan od ovih modova za blisku borbu, onda se toplinski senzor sam pali. On sada skenira nekakvih između minus 10 stupnjeva prema dolje i plus 50 stupnjeva prema gore. Unutar ovih okomitih linija. Kada izmanevrivamo zrakoplov da dođe negdje u to polje, možemo stisnuti tipku Enter i sustav će ga automatski početi pratiti, to jest ući će u onaj mod Single Target Track. Pogledan je za dogfight za blisku borbu jer kad smo recimo zaokrenuti za 90 stupnjeva bočno, onda taman skenira onaj dio koji je pogodan za zahvaćanje zrakoplova kojem pokušavamo doći na rep. Ali evo, sada ćemo 
Sada ćemo pokušati zahvatiti ovaj Tupolje 22 koji se nalazi iznad nas i odabrat ćemo raketu R27 sa tipom D. Evo ga, sada smo opet ušli u onaj single target track. Znači vidimo tu da je ovaj ATK mod. Ovdje je sam zrakoplov. Ovo je udaljenost. Znači negdje smo na nekakvih 2,5 km. Ovo je prva, znači da smo unutar dopuštenog dometa. Znači možemo lansirati raketu na cilj. To ćemo sada i učiniti. To je bio pogodak, znači uspješno smo zahvatili i na policiji s pomoću vertikalnog moda. Sljedeći mod koji nam je na raspolaganju je mod koji se na engleskom naziva Boresight. Uključit ćemo ga pritiskom na tipku 4. Evo ga, opet smo dobili mod u kojem je aktiviran toplinski senzor. Ovdje imamo oznaku da se radi o Boresight modu. U ovom slučaju senzori pretražuju jedan relativno uski konus ispred nosa zrakoplova, nekakvi 2,5 stupnjeva. Znači to je ovaj krug. Ono što mi sada trebamo je ili izmanevrirati zrakoplov tako da krug dovedemo na cilj koji želimo pogoditi ili ga možemo također pomicati sa kursorima. Znači zarez točka crtica i č. Nakon što zrakoplov bude unutar ovog kruga, možemo ga opet lokirati sa tipkom Enter. Ja ću sada sa kursorom izmanivrijati ovaj krug. I evo ga, sad smo opet sad smo opet u onom single target track modu. Evo kupit ćemo napasti raketama R60. On je malo stariji tip, nećemo baš spaliti sa maksimalnom dometa, nego ćemo malo i dok pričekati da dođe bliže. S obzirom da nas zrakoplov udaljava. I spalit ćemo obje rakete jer bolje 22 je prilično veli cilj. To je opet bio pogodak u odnosu u ostavi, upotreba je slična kao i onaj vertikalni mod. Prednost boja sajta je što ima možda malo veći domet, jer se senzor fokusira na relativno manji dio, manji područje ispod zraka pola. Sljedeći mod o kojem ćemo pričati je mod koji dobivamo pritiskom na tipku 5. To je mod koji omogućuje ciljanje pomoću sustava na pilotskoj kacigi. To je nešto što su Rusi uveli još u 80-ima i tada su bili od dosta velikoj prednosti u odnosu na zapadne zrakoplove koje to još nisu imali. Ovaj sustav omogućuje pilotu da jednostavno usmjeri pogled, to jest svoju kacigu prema zrakoplovu kojeg želi zahvatiti i sustav tada može zahvatiti i napasti zrakoplov pomoću rakete R-73 koja ima mogućnost ispaljivanja pod velikim kutem. U igri znači aktiviramo ga tipkom 5 i zatim upravljamo ili mišem ili senzorom pokreta glave. Kada ciljnik izađe izvan dopuštenog područja, pojavit će se ovaj X. Sve dok nema X-a možemo zahvatiti cilj. Sada ćemo izmanevrirati zrakoplov tako da... 
как-то на отступа полностью найти. и блокировались на цель. Сейчас зачем ракету R-73. Интердометр смотрите, что крутит беска и спаливаем ракету. Спаливаем еще одну. Не она промашивает. Спаливаем 27 -ку. Zorno vidjeti, nisam siguran koliko je to baš jako dobro simulirano, no međutim kad napadate na ovaj način, vjerojatnost pogodka je prilično mala, barem u DCS vlogu. Spavili smo čak tri rakete i jedna nije pogodila, tako ova četvrta nije pogodila, ali tu smo već imali cilj neposredno na samom nosu zraku pola. Tako da u svakom slučaju preporučio bih vam da u igri koristite neki drugi mod, a ne ovaj. To je to, možete koristiti samo kad ste baš u nekakvom dogfajtu sa vrlo opasnim protivnikom i možda nećete imati drugu priliku, pa onda možete pokušati i ovako. I ono što ćemo još sada pokazati je kako se napada topom. Za početak možemo odabrati bilo koji od ovih modela koje smo malo čas pokazali, evo recimo vertikalni. Cilj je zahvaćen, sada sa tipkom C odaberemo top. I ono što sada moramo je prigudičiti se zrakopolu tako da bude unutar dometa. Sada će nam se na ekranu pojaviti još i cilj koji će nam pokazivati gdje će naša topuska zrna završiti ako ih ispaljujemo. To će biti uskoro. Evo ga. Znači ovo tu. Ovo tu je mjesto koje moramo preklopiti sa ovime. Unutar dometa smo, ovo je oznaka da je aktivan top. Četiri četvrtine, znači top je pun. I sada moramo... To je u osnovi to, ovo je bila jedna prilično velika meta koja nije manevrirala, pa nije bilo osobito teško, no međutim, ako želite precizno pogađati u nekakvom dogfajtu, treba će vam dosta vježbe. Ovo što imamo sad na ekranu je još jedan rezervni mod, kojim je moguće gađati topom ako se senzori pokvare ili ne rade iz nekog razloga. Prvo tu moramo ručno podesiti očekivanje raspon krila zrakoplova koji gađamo. Zatim ga izmanevrirati tako da mu krila dođu unutar ovog valjka i kad budu točno od jednog do drugog ruba, tada pucamo. Kao što sam rekao, imamo ovaj prethodni način koji je puno jednostavniji, ovo je samo nekakav backup. To je bilo to što se tiče bliskih fotova za stračnu borbu, nastaviti nas pratiti i dalje, vidimo se u novim nastavcima tutorijala za MiG-29. Pozdrav svima!